Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seekor siput yang selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya? Siput menjawab, Kalian kaum katak mempunyai empat kaki dan bisa melompat ke sana kemari, tapi saya harus membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih. Katak menjawab, setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat penderitaan saya. Dan seketika itu juga ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki karena hal tersebut akan memberikan kita lebih banyak rasa bersyukur dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Dalam hidup ini memang wajar kalau ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah dan kecewa. Mungkin kita merasa Tuhan tidak adil, Mungkin kita merasa penderitaan kita begitu berat, sehingga kita merasa lelah dan letih menjalani hidup ini. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan seringkali kita melihat kehidupan orang lain begitu nyaman dan bebas dari penderitaan, tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami. Karena apa yang kita saksikan hanyalah yang tampak dari luar. Padahal setiap rumah tangga ataupun setiap orang, tentu memiliki tantangan hidup masing-masing. Terkadang bahkan kita berteriak kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan beban hidup yang berat ini mengikuti kita sepanjang perjalanan hidup kita. Sama seperti seekor siput yang merasa lelah karena harus terus membawa cangkangnya ke sana kemari seolah-olah cangkangnya menjadi sumber penderitaan dalam hidupnya karena dia tidak dapat berjalan dengan leluasa. Namun apa yang tidak disadari oleh siput adalah justru cangkang yang menyiksanya itulah yang membuatnya terhindar dari kematian. Cangkang itulah yang membuat hidupnya terselamatkan. Sementara si katak yang seolah-olah tidak mengalami penderitaan sama sekali justru lebih cepat mati dibandingkan dirinya. Jadi saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jangan pernah berputus asa dalam menjalani hidup. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena siapa tahu apa yang pada awalnya tampak sebagai masalah dan penderitaan dalam hidup kita, justru itulah yang membawa pertolongan dan memberikan keselamatan bagi kita. Karena Tuhan selalu mampu untuk mengubah masalah menjadi berkat dan mengubah penderitaan menjadi keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku hati seluas samudra agar aku dapat menerima setiap hal yang baik dan yang buruk apa adanya tanpa berpikir yang negatif terhadap hidup ini dan hidup orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.